la entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Francisco Pérez, subsecretario de Vigilancia de Salud. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Por favor, prenda su micrófono, lo, lo, lo tiene apagado. Muy amable, gracias. Buenas tardes, Gisela, buenas tardes, muchas gracias, un saludo para todos. Gracias a usted. Eh, en una entrevista eh, usted informó que 36 personas están dentro del cerco epidemiológico de contagios con eh, la variante Delta hasta este miércoles. Eh, ¿Estos cercos epidemiológicos están realmente funcionando? O sea, ¿sí sirven o son simplemente para analizar índices de, eh, de, la, de, de propagación y de mortalidad? Porque... Eh, al inicio de la pandemia se generaron estos eh, cercos epidemiológicos y después vimos que eh, no dieron resultado. Bueno, eh, efectivamente los eh, cercos epidemiológicos tienen eh, dos funciones fundamentales. Uh -huh. el primero es el reconocimiento de los contactos y el reconocimiento si alguno de estos contactos tuvo o no síntomas asociados a, al, al caso índice. Y lo siguiente precisamente es que estos contactos si tuvieron síntomas poder mantener aislamientos y buscar a más contactos. Entonces, eh, precisamente eso es lo que estamos haciendo nosotros con nuestros equipos de pronta respuesta. Tenemos eh, varios equipos de pronta respuesta eh, distribuidos por todo el oro. Además, eh, hemos generado una estrategia de vigilancia epidemiológica comunitaria, apoyados no solamente con el equipo del Ministerio de Salud Pública, sino también del IES, de las Fuerzas Armadas, Policía, para que estos cercos sean efectivos tanto en el reconocimiento de las personas que son sintomáticas y que pudiesen propagar la enfermedad, como en el levantamiento de nueva información que nos ayude a mejorar todo, eh, todo eh, el proceso de seguimiento. Hasta el momento, estos, estas declaraciones las di en la mañana, pero a esta hora el cerco ha crecido y ahora son 50 personas que están, están dentro, dentro del cerco de epidemiológico. Cerco? ¿Quiénes son esas personas? Dentro de este dentro cerco, cerco están... Claro, los familiares cercanos uh -huh. de todas las personas que hemos reconocido como portadoras de o infectadas con esta variable delta, con esta variante delta, perdón, y también algunos de sus contactos cercanos de trabajo y de eh, residencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ya detectadas estas personas y ya se han realizado las pruebas respectivas para saber si tienen o no la infección primero y si tuviesen infección, a partir de ahí se comienza con el estudio genético. Ahora, las 10 personas confirmadas con la variante Delta se contagiaron de manera comunitaria, ¿no? Se contagiaron, hemos, hemos eh, hecho ya algunas líneas de tiempo de varios de los casos. Uno de los casos, por ejemplo, se contagió de, por una familiar que mantuvo eh, sintomatología eh, relacionada con COVID y que viajó, por ejemplo, a Guaquillas. Esto es una, una, una de las cosas que ha sucedido. Y las otras sí, todavía no establecemos efectivamente cuál es el nexo epidemiológico entre ellas. Lo que sí sabemos es que el gran número de personas, es decir, al menos siete de las personas diagnosticadas en la provincia del Oro, eh, están en el mismo barrio, ¿no? entonces están en, en la misma parroquia, mm. y esto hace que más o menos focalicemos nuestros esfuerzos en esta parroquia para poder eh, cercar mejor y tener otras estrategias de reconocimiento de nuevos casos y también de, aceleras, de aceleramiento de los procesos de vacunación para evitar que existan más contagios. Eh, si es que si existió un contagio comunitario, ¿qué sentido tiene incluir a tantas personas dentro del cerco epidemiológico y no más bien imponer eh, medidas de bioseguridad a nivel provincial o incluso a nivel eh, regional? Bueno, nosotros, eh, el sentido que tiene el cerco epidemiológico no solamente es para reconocer a estas personas, ¿no? sino que también reconoce las áreas calientes. Cuando nosotros reconocemos las áreas calientes, no necesariamente quiere decir que vamos a cerrar estos lugares, sino que vamos a aumentar el testeo, vamos a mejorar la provisión de servicios y vamos a intensificar los procesos de vacunación. El resto de medidas, el resto de medidas corren por parte de otros sectores que no son los de salud, efectivamente. Sin embargo, nosotros hemos hecho los exhortos para disminuir aforos, mejorar eh, el tema de circulación, etcétera, etcétera, que esto ya es parte de las acciones que se tienen que tomar desde otros sectores. Nosotros hemos eh, desplegado nuestros equipos, están en comunidad, tenemos al menos cinco puntos de vacunación más en la provincia del Oro, además de 29 brigadas móviles que están también desplegadas para 
hacer los testeos, para mejorar el diagnóstico y para reconocer precisamente a estas personas que pudiesen estar eh, eh, con esta variable delta por la asociación que tienen, por ejemplo, personas que se infectaron anteriormente y ahora tienen una reinfección, a estas personas nosotros tendremos que aislarlas, eh, hacerles las pruebas PCR para ver si eh, efectivamente tienen el virus y a partir de ahí hacer los procesos de genotipificación que tardan alrededor de 10 a 12 días. Ahora entiendo que, bueno, a, hasta esta mañana se conocía que eh, una mujer que eh, superaba los 40 años de edad había fallecido en el Cantón Santa Rosa, en El Oro. Eh, se dijo que el deceso eh, se reportó a fines de junio, eh, sin embargo, debido a la demora de las pruebas de detección genómica, recién en esta semana pues se conoció que se trataba de una muerte por la variante Delta. ¿Cuándo realmente fallecieron esas cinco personas con la variante Delta? Bueno, han, han fallecido en días diferentes, ¿No? Sin embargo. Pero eh, no son recientes. Quiero, no, o sea, eh, sí, por supuesto, son recientes las personas que fallecen en la ciudad de Guayaquil, son personas que vivían en el oro, y que fallecieron, uh -huh. eh, me parece, el 7 y el 8 de, de, uh -huh. de este mes, pero la particularidad que tenemos nosotros en, en la detección de la variante Delta es que nosotros habíamos habíamos eh, generado una estrategia de reconocimiento de zonas calientes a nivel nacional y precisamente este reconocimiento de zonas calientes y de lugares con problemas dentro de las parroquias hace que nosotros testemos a estas personas y que se envíen las muestras hacia el INSPI. Lamentablemente el, la se secuenciación genética tarda entre 10 y 14 días generalmente en, en, en el INSPI o en cualquier otro laboratorio a nivel mundial, no es una cosa que se tiene eh, el resultado pronto. Entonces, claro, nosotros cuando reconocimos a estos pacientes, decimos a estos pacientes que tienen estas características especiales, los vamos a testear y vamos a enviar. Lamentablemente, cinco de estos pacientes han fallecido, la persona de Santa Rosa falleció el 4 de este mes, el 4 de julio, uh -huh. y las otras dos personas eh, fallecieron entre el 29 y el y el 30, ¿No? Entonces, eh, eh, son personas... muertes recientes. Doctor, ¿se conoce si estas personas se habían vacunado? Dos de las personas habían sido vacunadas. ¿De las que murieron? Sin embargo, sí, dos de las personas fallecidas tenían esquemas completos de vacunación. Sin embargo, quiero resaltar que tres de estas muertes se, pro, se producen por, sin, por características clínicas o por una patología clínica que tenía antes. Por ejemplo, una de las personas que tenía las dos dosis de vacunas fallece por una infección generalizada producto de una cirugía que le habían hecho días anteriores. Es Otra decir, persona, tenía eh, factores agravantes eh, que agravaban su salud. Efectivamente, sí, efectivamente. Por eso nosotros decimos que tres de estas personas fallecen con COVID, pero no de COVID. Es decir, uh -huh. COVID no fue la patología que impulsó la mortalidad, sino que dentro de el protocolo diagnóstico y el protocolo de tratamiento se hicieron las pruebas y se reconoció la patología, se, se, se reconoció el COVID. Otra de las personas, por ejemplo, tenía insuficiencia renal crónica, no había tenido acceso a diálisis durante un gran periodo de tiempo, y precisamente esto fue lo que llevó a la mortalidad. Entonces, tres de estos, de estos casos de, de fallecidos no tienen que ver con eh, que hayan fallecido directamente por COVID, sino que fue un hallazgo también el encontrar esta variante a pesar de que las personas no tenían sintomatología respiratoria florida y lo que sí tenían es otras patologías que fueron precisamente por lo que llegaron a los hospitales. Uno de los pacientes que falleció en Guayaquil fue trasladado desde un hospital de Machala hacia Guayaquil precisamente para solventar su problema de salud. ¿Cuán efectivas son realmente las vacunas contra estas variantes como la Delta y la Delta Plus? Bueno, tenemos eh, evidencia reciente, ¿no? A nivel mundial que las vacunas son efectivas de un gran porcentaje para estas variantes, para todas, no solo para la variante Delta. Y claro, eh, nosotros estamos pretendiendo eh, acelerar los procesos de vacunación en estas zonas calientes para lograr la comunidad de rebaño. Eh, las vacunas son efectivas, eh, existen, por supuesto, eh, como siempre se lo ha dicho, ¿no? La probabilidad de que pueda una persona infectarse o ser portadora de un virus después de la vacunación. Y esto es exactamente lo que ocurre con la variante Delta. Ventajosamente, nosotros no hemos visto que exista un repunte importante de la mortalidad de las hospitalizaciones en estos días. Sin embargo, estamos preparándonos para un eventual repunte de casos, eh, pero esto todavía no lo hemos visto, a pesar de que, como decimos, las eh, infecciones de estas personas ya tienen algunos días y no hemos visto este 
este repunte esperable, ¿no? Estamos preparándonos, estamos tomando acciones en las provincias, estamos tomando acciones a nivel local para mejorar el sistema de salud, para aumentar en la provisión de camas, para mejorar eh, los diagnósticos, para prepararnos y que no nos coja desprevenidos un eventual aumento de casos. Pero justamente esta disminución que eh, ha venido ya desde hace algunos meses del tema de el control de los contagios, es decir, que eh, no se están haciendo tantas pruebas de detección del COVID-19 como se hacían antes, eh, ¿eso eh, no estaría generando un subregistro? Bueno, en realidad nosotros no creemos que hacemos menos pruebas, estamos haciendo casi la, la misma cantidad de pruebas, le, le comento que hemos recibido ya eh, 280 mil pruebas de antígenos la semana anterior, uh -huh. esta semana nos van a llegar 100 mil pruebas de antígenos más hoy hemos firmado un convenio con eh, el instituto, mejor dicho se ha efectivizado eh, un convenio con, con la embajada de Italia para la donación de eh, me parece que alrededor de 50 mil o 100 mil pruebas de PCR entonces estamos trabajando, tenemos pruebas suficientes, el INSPI ha sido repotenciado tenemos una gran capacidad diagnóstica ahora mismo en INISPI Guayaquil, y estamos haciendo las pruebas, y más que las pruebas, estamos también haciendo las estrategias que nos permiten reconocer como hemos reconocido estas variantes. Si no hubiésemos tenido esta estrategia, seguramente no hubiésemos podido reconocer estas variantes, y estaríamos todavía más a ciegas. Entonces, nosotros con estas estrategias que hemos implementado desde el inicio del gobierno, lo que conseguimos es reconocer los puntos calientes, reconocer las personas en riesgo, y tener medidas adecuadas para este riesgo. Ahora, es evidente que eh, pues, eh, los cantones o los sectores con menos índices de vacunación son los de mayor riesgo, porque la vacuna, como usted bien lo ha dicho, pues, y lo hemos repetido varias veces aquí con algunos expertos, eh, la vacuna no es que te evita que, que te contagies, evita que te mueras. ¿No? O que sea más grave la enfermedad en ti, eh, pero eh, sin embargo, obviamente te protege de que eh, este eh, pases la enfermedad de mejor manera. Eh, sin embargo, hay muchos sectores que no hay una bu un buen sistema de vacunación o no están avanzando tan rápido con el, el, el tema de la vacunación. Frente a eso, algunos expertos como eh, justamente Daniel Sánchez, que es integrante del directorio del Colegio de Médicos del Guayas, estuvo en este informativo y comentaba sobre que esta mutación del virus es dos por ciento más transmisible que la cepa original. Eso es realmente peligroso. Ahora, ¿Cómo además del tema de que la vacunación intenta avanzar lo más rápido que pueda, no sería mejor poner más eh, no sé, restricciones o controles eh, de alguna manera? Porque por ejemplo, en Guayaquil ya anunció la alcaldesa que no se van a poner más controles, pero se va a pedir carnet de vacunación a las personas para que estén en los espacios públicos. Bueno, eh, nuestros procesos de vacunación eh, avanzan bastante bien. Nos, nosotros uh -huh. estamos muy contentos de nuestro proceso de vacunación. Es verdad que todavía nos queda mucho por hacer. Sin embargo, una de las noticias que quisiera darles es, por ejemplo, que el día de ayer batimos el récord en vacunación. Vacunamos a casi 280 mil personas en un solo día. Y esto es muy importante para nosotros. Ya van varios días que hemos superado los 200 mil personas, pero ayer batimos un récord. Y estamos llegando precisamente con estas nuevas estrategias hacia las zonas calientes donde, que, como bien lo dice usted, es necesario vacunar más deprisa para ganar inmunidad más pronto. Nosotros tenemos ciertas limitaciones dentro de lo que podemos hacer nosotros dentro del Ministerio de Salud Pública. Nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos que tiene que ver con el cuidado y la generación de estrategias para el control de la pandemia. Y hemos exhortado a todos los eh, GATS del, del país a que se se tomen medidas de restricción de la movilidad, control de aforo, antes que restricción, control, ¿no? Y creemos que el control es más importante que la restricción, si nosotros podemos eh, determinar bien, por ejemplo, los restaurantes que cumplen con el aforo determinado, o determinar bien que el transporte público tenga el aforo determinado, o aumentar el número de frecuencias dentro de nuestros cantones para que eh, no se saturen y, y no vaya a, a reventar los autobuses, pues nosotros creemos que son medidas adecuadas, o el control en los espacios públicos, y esto ya sale de nuestras manos, hemos exhortado a los GAS para que tomen las medidas necesarias de acuerdo a la situación epidemiológica de cada uno de ellos, y yo creo que todos los GAS nos están apoyando, ¿no? es decir, el apoyo de los GAS ha sido importantísimo, el día de ayer mantuvimos una reunión con el GAS provincial de, de Machal, de, del Oro, perdón, uh -huh. y estuvieron presentes todos los los alcaldes de los cantones, todos prestos a ayudar, todos prestos a poner el hombro para poder eh, mejorar la situación epidemiológica y creo que este, en este sentido todos van a ir eh, controlando, mejorando el funcionamiento y eh, el control de los aforos y movilidad humana que por, 
como usted bien lo dice, es donde tenemos que trabajar también. Ahora, el Colegio de Médicos de Pichincha eh, consideró que las variantes Delta y también la Delta Plus deben haber estado en el país desde hace 20 o 30 días atrás eh, y, y eso preocupa al sector. Víctor Álvarez, por ejemplo, dijo que es presidente del gremio, dijo que eh, no ha habido un control más estricto, por ejemplo, en las fronteras terrestres, que a su criterio pues eh, son eh, bastante eh, fáciles de cruzar y que eso ha generado eh, muchos problemas y justamente en el tema de la variante nos afecta muchísimo. Eh, ¿Usted nos puede confirmar si realmente estas variantes han estado en el país ya por un mes aproximadamente? O eso no hay como confirmar. Nosotros creemos, creemos que eh, efectivamente desde el inicio de síntomas de la primera persona que tenemos los datos, eh, ya ha, ha transcurrido casi un mes de, de que esta persona se infectó hasta que tuvimos el reconocimiento de la variante. Eh, creemos también que por supuesto los puntos de entrada por algún lado tiene que llegar la variante. Eh, hay que recordar que las fronteras están cerradas, simplemente se permiten pasos humanitarios o de comercio. Pero hay pl pero pasos clandestinos. Sí, también conocemos que existen informalidad en, en, en el paso de, de fronterizo a nivel terrestre. Y bueno, nosotros hemos generado nueva normativa para el control aéreo. No hemos pedido ya uh -huh. que, por ejemplo, que el carnet de vacunación de los lugares donde que exista contagio comunitario de la variante Delta y tengan bajas tasas de vacunación, no sea un requisito para poder ingresar al país. Y estamos tomando las medidas que creemos que son las más acertadas y que han tomado otros países del mundo para tratar de contener y frenar un poco... Eh, el ingreso de estas variantes. ¿Cree que se deben Ecuador. tomar medidas más estrictas en las fronteras? En las fronteras creo que las medidas que se están tomando son las correctas. Hemos ya restringido bastante, hemos ya restringido bastante. Inicialmente teníamos que se podía ingresar con prueba de antígenos, por ejemplo. Ahora sabemos que eh, pueden pasar por alto las pruebas de antígenos y que estas pruebas pueden en pacientes asintomáticos no ser efectivas y por eso estamos solicitando que solo sea con prueba PCR. Por eso. Entonces, Todas las medidas que estamos tomando nos vamos adaptando a la situación actual y a las recomendaciones de organismos internacionales y con esto creemos que eh, hemos conseguido precisamente retrasar en algo el ingreso de la, de la variante y sobre todo que lo que estamos haciendo es el despliegue a nivel territorial. Hemos tenido un apoyo muy importante de todo, de todo el mundo, de, de la academia, por ejemplo, que están volcados a ayudarnos en los procesos de vacunación que están volcados en ayudarnos a los, a los procesos de testeo y seguimiento de pacientes. Entonces, nosotros creemos que estas estrategias van a ser efectivas y que eh, todos los esfuerzos que estamos haciendo tendrán el resultado de que no aumente la mortalidad. ¿Existe, cree usted, en realidad una medida frente a la propagación de la variante que es la más contagiosa que se ha conocido hasta la actualidad? ¿Es posible contenerla? Bueno, nosotros creemos que eh, es posible controlarla, es posible controlarla, es muy complicado contener y evitar que ingresen en todos los países, usted sabe, hay incluso países que se cerraron completamente, que el cerraron el, fronteras. El, el Reino Unido, por ejemplo, Delta. Reino Unido Efect permanece cerrado todavía. Sí, efectivamente, pero incluso ya tienen la variante y que han tenido eh, que hacer un gran, de, un gran despliegue, entonces creemos que eh, no solamente es la situación de no dejar ingresar a la, a la variante, sino el control que se haga dentro del país. Estamos volcados en esto este rato, por ejemplo, en mi equipo de vigilancia epidemiológica, acabamos de venir desde, desde Machala, desde la zona 7 y nos hemos desplazado ya a la zona 1 que es el Carchi y, y, e Imbabura, estamos trabajando activamente para precisamente establecer los lineamientos, establecer la metodología de estudio, la metodología de seguimiento de casos, la metodología de puntos calientes para disminuir la propagación del virus, y no solo de la variante Delta, ¿no? sino cuando nosotros hacemos intervención, es para todas las variantes, Pero, es para todo el COVID y para mejorar. Esas medidas de, eh, que es en las que usted dice que se están trabajando, ¿van a ser eh, a nivel nacional o van a ser focalizadas? Nosotros tenemos un esquema de focalización de puntos calientes, ¿no? como le decía, nosotros tenemos un, más de 2.900 parroquias, hemos seleccionado las que tienen mayor contagio, son alrededor de 68 parroquias, y de estas 68 parroquias es donde que empezamos nosotros a hacer nuestra estrategia. Pero no solo ahí, sino que también en todos los centros de salud hemos aumentado el número de pruebas, hemos aumentado el número de pruebas rápidas de antígenos, con esto nosotros podemos detectar los barrios calientes y cuando detectamos un barrio caliente migramos hacia ya los equipos de pronta respuesta con esto nosotros logramos reconocer los territorios y mejorar los testeos y apresurar o acelerar los procesos de vacunación en aquellos ¿Pero han sitios. sido efectivas la focalización de las medidas? Eh, lo hemos hecho anteriormente eh, ¿Han dado resultados? 
positivos? Bueno, anteriormente creo que eh, no, no, no dieron muchos resultados, pero creemos que nosotros, la estrategia que nosotros tenemos, además es una estrategia relanzada, ¿no? Es una estrategia que eh, hace pocos días tuve una reunión con la Organización Panamer Panamericana de la Salud y nos decía, eh, es una ventaja lo que ustedes están haciendo porque retomaron una cosa que se había perdido, que es la articulación con la Academia, Organización Mundial de la Salud y los GATS. Es decir, esta articulación que ahora sí la tenemos hará posible que nosotros podamos mejorar los procesos de vigilancia y apoyarnos en la comunidad. Por eso hace, hace una semana lanzamos una estrategia que se llama Estrategia de Vigilancia Comunitaria Intersectorial e Interinstitucional apoyada precisamente por varias instituciones y apoyada también, por ejemplo, por la CDC. Estamos formando gente con la CDC, estamos trabajando en el mejoramiento de nuestros de nuestros profesionales, y con esto nosotros creemos que llegaremos a un control adecuado de la pandemia, toda cuenta que la pandemia es un problema global, toda cuenta que la pandemia es un problema serio, pero con el, los procesos de vacunación eh, doctor, y los de vigilancia lograremos salir adelante. La situación es crítica y creo que hay que hacer también un llamado a la ciudadanía, ¿No? Porque eh, eh, no podemos seguir eh, poniendo límites porque estamos en una situación económica difícil y la gente quiere trabajar, quiere salir, quiere, necesitamos producir, porque si no, no tenemos otra forma de salir adelante y de, y de vivir. Eh, pero, pero la situación es crítica y sobre todo eh, en Quito, donde eh, ya vivimos toques de queda mucho más restrictivos que en cualquier otro lugar y vimos que pues los contagios seguían. También depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros porque parar la vida no podemos. Por supuesto, por supuesto. Esto es un llamado a todos, ¿no? El presidente de la República ha dicho, esto, esto, solo saldremos de esta crisis poniendo todos el hombro. No es una cuestión individual, no es una cuestión individual, o sea, no solo porque me cuide yo, sino tenemos que cuidarnos todos. No es una cuestión solamente del gobierno, es una cuestión de todas las instituciones. Tenemos el apoyo ahora de todas las instituciones, tenemos el apoyo de la industria, por ejemplo, que nos ha ayudado muchísimo en de los procesos privada. de vacunación uh -huh. últimamente. Hemos mejorado mucho. Hemos conseguido tasas de vacunación adecuadas, seguiremos trabajando arduamente, pero como usted bien lo dice, es una corresponsabilidad ciudadana, es una corresponsabilidad de los empresarios, una corresponsabilidad y un tema de los gastos. también y el que de... incluso la, la alcaldesa de Guayaquil dijo, hemos ido a las casas de la ciudadanía a vacunar y la gente dice, no, no me quiero vacunar. Qué horror, eso es una responsabilidad no solo con ellos mismos, sino con el país entero, con la gente que queremos seguir viviendo y seguir produciendo, y que estamos preocupados por nuestros hijos y nuestros familiares. Eso también es irresponsable. Decimos, no, la vacuna no debe ser obligatoria, pero en estos casos, como lo hicieron en Guayaquil, pues poner un certificado, ahora si quieres ir al cine, si quieres ir al teatro, si quieres si quieres moverte, trabajar o, o lo que fuera, tienes que tener tu carne de vacunación. Eso es lo que dicen, lo que anuncian en Guayaquil, que van a poner lo que dijo la alcaldesa. Y, y por ese lado vamos, si es que la gente no quiere colaborar con esta situación. Bueno, esto es una, una medida que ya la han tomado en otros lugares del mundo, ¿No? Ayer en mismo Israel. en Francia el presidente Macron eh, dijo esto, ¿No? Que había disponibilidad de turnos para vacunación y puso unas restricciones para poder, como usted lo dice, ingresos a cines, ingresos a centros comerciales, algunas prestaciones de salud también, y con esto lo que consiguió es que de tener una lista de espera de 100 a 200 personas, debo tener una lista de espera de 1700 personas, ¿no? O 17 mil personas, si no estoy equivocado. Entonces, claro, esto es una buena estrategia, esperemos que dé también resultados. Eh, cada cada eh, territorio tiene la libertad de hacer eh, estas cosas porque eso es parte de su competencia. Entonces, nosotros, cualquier iniciativa que venga de cualquier lado para mejorar los procesos de vacunación, para mejorar el control de la pandemia, pues bienvenida. Sea. Le agradecemos muchísimo, eh, doctor, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a usted, un gusto. Agradecemos a Francisco Pérez, subsecretario nacional de vigilancia de la salud pública. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.